हेलो हेलो आई एम दीपिका मैनन गुड मॉर्निंग मैम यस मॉर्निंग இப்ப எப்படியா ஹெவி ரெயின் வரத வெளியில ரோட் بلاக் ஆயி இப்ப கிராஸ் ரோட் வெளிய போகுது ஓ ஹவ் இஸ் சோஃபியா ஷீ இஸ் ஓகே மேம் வெரி கேர் நான் போறேன் ஓகே ஓகே பாய் വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തിയ തീമാണ് മാം ഇത് സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് എതിരായ മെസ്സേജ് ആണ് മാഡം ഇത് ജനങ്ങൾ ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകളോട് പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വികാരം ഇല്ലാതാവട്ടെ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഇത്രയും വേസ്റ്റ് ആയ ഒരു ഡിപ്ലോമ ഫിലിം ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാം ഇതാണോ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് വർഷങ്ങളായി പറഞ്ഞു പഴകിയത ഈ വിഷയം എന്നും പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇത് തന്നെ അതെ പക്ഷെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു മാം അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഭയങ്കര വീക്ക് ആയി ഐ വോണ്ട് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് യുണീക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡ് വിട്ടിട്ട് ബെറ്റർ ഗോ ഫോർ സം അതർ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദ ക്ലിയർ യെസ് മാം സോഫിയ ടു വീക്സ് ഐ ഗിവ് യു ടു വീക്സ് അതിനകം നിങ്ങൾ പ്രോജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം മനസ്സിലായോ യെസ് മാം ഈ പറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം ഈവനിങ് ജസ്റ്റ് വൺ അവർ സിറ്റിയിൽ റൗണ്ട് അടിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് കൊറിയൻ എല്ലാ സീരീസും കളിക്ട് ചെയ്യാം 
with in today's subject ready simple adhe verum copy cats aayittu kaari illa nammal film institute la students ah creativity nammada swantham brain inna varayanadhu oho aaru kettal ishtapadna aaru idu vare parayatha oru vishayam angane onnu kandathiye pattu etrayum vegam kandu ettunnadokka kollam pakshe shooting thodangiyale enikku rendu assistant engalu venam ninde rendu friends undallo ആ മൂവി ഫ്രിക്സ് അവരെ കൂടെ വിളിച്ചോ അതൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഇപ്പൊ ആദ്യം വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കണം അപ്പഴേ ഇന്ന് ഏതാ ദിവസം എന്നറിയാലോ സാറ്റർഡേ അയ്യോ അപ്പോഴേക്ക് സാറ്റർഡേ ആയോ ഇന്ന് നീ തന്നെ കുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വഴി നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ വേൾഡ് വൈഡ് നൂറ്റുകണക്കിൽ ബായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളവളാടാ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വെച്ചുകൂടെ എന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ലടാ ഒരുത്തനും പിന്നെയാ ഈ ചീള് കേസ് എന്തോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് ദേ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം അല്ലാതെ വെറും പാട്ടികളെ പോലെ സംസാരിക്കരുത് ആ നെന്നെയൊക്കെ തൊട്ടാളാണല്ലോ ഇവിടെ ഒക്കെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുള്ളത് ഉപ്പുമാവ് നൂഡിൽസ് എന്ന് പറയണു നൂഡിൽസിന് ഉപ്പുമാവ് എന്ന് പറയണു ഇവിടെ എല്ലാം വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു ആദരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ആരാരി ഞാനാ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഫാദർ പറഞ്ഞേച്ച ദ ഇന്റർനാഷണൽ കുക്ക് ആ എന്റെ ഇതായിരുന്നോ ഉപ്പുമാവൻ നൂഡിൽസും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാത്തൊരു സാധനം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഞാനൊരു സാധാരണ കുക്കല്ല ഓ അപ്പൊ ഈ അസാധാരണ കുക്കിന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എനിക്കിട്ട പേര് അതെ അതെ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എനിക്കിട്ട പേര് ഭാഗ്യം എനിക്കിഷ്ടായി കാണണം പിന്നെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി സ്വന്തം ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോ പേര് ഗ്ലോരിയാന്ന് ചുരുക്കി ഗ്ലോറിയുടെ നാട് എവിടെയാ തൃശൂരില് കോടാലി കോടാലിയോ ഇത് മിക്കവാറും കോടാലിയാവും എന്തെങ്കിലും അത് പിന്നെ വേറെ അക്കോമഡേഷൻ എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം മാറണടി എവിടെയാണ് എ സി റൂം കിട്ടിയാലിന്റെ ഒരു കഥ പലതരം ചിന്തകളിലൂടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ചിലപ്പോൾ വഴിയോര കാഴ്ചകളിലൂടെ മനസ്സിൻ്റെ ഏതേതോ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കാണാ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആ കഥാബീജത്തിന് ജീവൻ നൽകി ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനം പോലെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുഖമുള്ള വേദനയിൽ കൂടി ഒരു കഥാകാരൻ ജനിക്കുന്നു സ്റ്റോറി ലൈൻ പറ കേക്കട്ടെ രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രണയ കഥ ഒരു അൺയൂഷ്വൽ സ്റ്റോറി ഓ ഇതാണോ അൺയൂഷ്വൽ സ്റ്റോറി ഒരുത്തനും മൂർത്തിയും തമ്മിൽ കാണുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പ്രേമം മണ്ണാകട്ടെ 
ഇവള് എന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞു നിനക്ക് ഈ ക്ലേശ്യ സബ്ജക്ട് കിട്ടിയോളൂ ഹേ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെയുള്ള സ്റ്റോറി ഒന്നും അല്ല പിന്നെ രണ്ട് പെൺ സുഹൃത്തുക്കൾ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും ആക്ച്വലി ദേ ആർ മേഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ അപ്പൊ ഒരു ലെസ്ബിയൻസ് ആ എന്നാ കൊള്ളാം ഈ ബാക്കി കഥ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയി പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതൊന്ന് പേപ്പറിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ആ നിങ്ങൾ നാളെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കും ഇന്നൊരു ഒറ്റ നൈറ്റ് കൊണ്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ പക്കയാക്കിയിരിക്കും ഇതിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ടേ രണ്ടു പേര് ഒരാളുടെ പേര് ക്ലാര മറ്റേയാളുടെ പേര് മേളൻ നല്ല ശകുനം നീ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കും എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവായി കാണണം ഇരട്ടി നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ടാവുന്നത് മഞ്ഞുമലകളിൽ പ്രഭാത കിരണങ്ങൾ പതിച്ചപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ നിറം തൂകി ആ ഭംഗിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കുന്ന രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ ക്ലാര മാർലിൻ സൂര്യരശ്മികൾ ക്ലാരയുടെ മിഴികളിൽ വന്ന് പതിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു പുതുമഴ പെയ്തു അവളുടെ പ്രണയം ആരോടായിരുന്നു ഇന്നൊരു മെക്കാനിക്കിനെ കിട്ടില്ല 
പിന്നെ കാറ് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തോണേ ആ ടി എസ്റ്റേറ്റിന് മുന്നിൽ ഒരു കേവ് ഉണ്ട് ഒരു ഹില്ലി ഏരിയ അതാണ് ലാൻഡ്മാർക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴി വർക്ക്ഷോപ്പ് വല്ലതും കണ്ടിരുന്നോ ഇല്ല ഞങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇവിടെ ഈ റിമോട്ട് ഏരിയയില് നോ ചാൻസ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രണയദാഹിയായി ആകാശത്തെ തൊട്ടുരുമി നിൽക്കുന്ന മലകൾ നിങ്ങള് സിനിമാ പിടിത്തക്കാരാണല്ലേ 
അയ്യോ ഹൗസ് ഓണർ ചാക്കോ സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ സാറിന് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാ ജീവനാ ഈ വീട് സിനിമ പിടിക്കാൻ തന്നതേ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്കറിയോ പുള്ളിക്കാരൻ വലിയ നടനല്ലേ സർവകലാവല്ലഭൻ ആ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ ഒരു വേഷം എനിക്ക് കൂടെ തരുവോ കാണുന്നത് പോലെയൊന്നും അല്ല ഏത് പോസ്റ്റിൽ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ അഭിനയിക്കാം ശൃംഗാരം വീരം ചൂരം പരാക്രമം പ്രേമം അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരൊന്നും ഇപ്പൊ ആർക്കും വേണ്ട ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്ത് ആരാരും കാണാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല അല്ല അല്ല അവിടെ ആ മ്യൂസിക് പെടുക്കുവായിരുന്നോ അപ്പോ മുട്ടയും വേണോ അതോ മുട്ടയും അപ്പവും വേണോ ആണ് മുട്ട കിട്ടോ അത് നീടേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൊള്ളേണ്ടി വരും അതെ നാളെ കാലത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ളതാ എല്ലാരും പോയി കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കി എന്താ കാട്ടി വെച്ചിരിക്കണ ഇവളുമാർ ക്യാമറ ബാഗ് ഉണ്ട് മേടം ഇവിടെ മറന്നതാണോ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഞാനാ ഈ ബാഗിൽ വെച്ചത് ഇത് 
ഉച്ചക്ക് നമ്മള് ചിക്കൻ കഴിച്ചില്ലേ അതിന്റെ ബാലൻസാ നൈറ്റ് ഒരു സ്മോൾ അടിക്കുമ്പോ ടച്ചിങ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി വെച്ചതാ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇവക്കറിയാം ക്യാമറ സൂക്ഷിക്കാൻ മാത്രം അറിയില്ല ഇനി വല്ല കള്ളന്മാരാരെങ്കിലും കള്ളന്മാരോ അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇല്ലല്ലോ ബാഗ് തുറന്നാ കിടന്ന് നോക്കിയോ എല്ലാ സാധനവും വലിച്ചു വരിട്ടിരിക്കുന്ന എന്നാ പിന്നെ വല്ല കൊരങ്ങന്മാരും കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കും അയ്യോ അവളുടെ ഒരു വളിച്ച കോമഡി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോക്ടർ കക്ഷി ഭയങ്കര ബോൾഡാ അതുപോലെ സോഫ്റ്റും നീ അവിടെ നടന്നു വരണം ആ ജീപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് വരും നീ കൈ കാണിച്ചു നിർത്തണം സൗന്ദര്യ നീ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്തോ എന്താടി ഒന്നുമില്ല നല്ല ഫ്രെയിം കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തില് ഞെട്ടിപ്പോയതാ കൂടെ കിട്ടണ്ട ഫ്രെയിം അവളുടെ തുടയില്ലല്ല അതെ അവിടെയാ ഓ പെട്ടെന്ന് ഫ്രെയിം മാറ്റിയോ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചേ ഒറ്റക്കാലിക്ക് കല്യാണം പോലും കിട്ടത്തില്ല ഇവിടൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഓ ദൈവഭാഗ്യം ഒന്ന് കരുതിയാ മതിയല്ലോ ഇത്രയല്ലേ പറ്റിയുള്ളു എന്താടി അവള് വരുവോ എവിടെ അവള് ഡേറ്റിംഗിലാന്ന് ആ കഞ്ചാവ് ചെക്കനുമായിട്ട് ഗോവയില പറയാൻ വരട്ടെ ഞാൻ അപ്പറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പ എത്തും അറിയില്ല എടി ദിവ്യ നിനക്ക് പറ്റൂടി അയ്യോ എന്നെ വിട്ടേക്ക് തങ്കക്കട്ടി ഞാൻ ഒരുത്തി വിടിയിരിക്കുമ്പോ കാക്കപ്പൊന്നിന് വേണ്ടി അലയുന്നു എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ നോക്ക് അഡ്രസ് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ബൈ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു എൻജിൻ ട്രബിൾ റെഡിയാവാൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടി ആവുന്നു അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങളുടെ നായികയല്ലേ സഹിച്ചോളാം നായികയോ ഒരു മീൻ ഈ ഫോട്ടോയിലെ സുന്ദരിയെ ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഏ ഈ 
ഇത് ഞാൻ വെറുതെ തമാശയല്ല ഞങ്ങള് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാ നോ 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 എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിന്റെ എ ബി സി ഡി പോലും അറിയില്ല വെറുതെ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് സ്പോയിൽ ചെയ്യല്ലേ മാത്രല്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകും ഒരുപാട് ജോലി ബാക്കിയുള്ളതാ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും പറയണ്ട ഞങ്ങൾ വിടത്തില്ല അതെ ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി നോ വേ നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തതാ ആരും കിട്ടിയില്ല ഇനി ഇപ്പൊ ഈ കാട്ടിലെ ആര് തപ്പാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതെ പ്ലീസ് റഹാന ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലാ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയത് അതെ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് റഹാനിക്ക് ഇത് പറ്റുമെന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്ര റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് അൽ ട്രൈ എല്ലാം കൊളവായ പിന്നെ എന്നെ തരെ പറയരുത് അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ്സ് മൈ വേർഡ് ഈ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ക്ലാറ ഞാൻ ഓ സോറി ഐ ഫോർഗോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കൂൾ റഹാന വൺസ് മോ വൺസ് മോ പ്ലീസ് ഓക്കെ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ ഈ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ക്ലാറ നീ പറഞ്ഞൊക്കെ നിന്റെ ഓ സോറി ഗേൾസ് ഐ ജസ്റ്റ് കാൻ ഡു ഇറ്റ് വെയിറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ലെന്ന് ൂടെ അതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ആരോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല ഫോൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത്ര മാത്രം എന്റെ ലൈഫിൽ കയറി ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ നീ എന്റെ ആരാ എന്റെ ഗാർഡിയനോ അതോ നല്ലൊരു ഹൊറർ എഫക്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ എന്താ വഴി ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്മോക്ക് എഫക്ട് കൊടുത്താലോ ഈ കാട്ടിൽ എവിടെന്നാടി സ്മോക്ക് എഫക്ട് ഹാ അതിനൊക്കെ ഈ സൗന്ദര്യയുടെ കയ്യിൽ വഴി ഉണ്ട് ആ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് വെക്കും വേറെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കേക്കണോ കടകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് വിൽക്കുന്നത് പോലെ വിൽക്കാം പക്ഷെ കോണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അലർജി ഈ മുഖത്ത് ശൃംഗാരം വീരം ധീരം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ 
അങ്ങനെയാണോ ഓക്കെ ദൻ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരാന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈഫ് ഇങ്ങനൊരു മകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിചാരം പോലും അവർക്കില്ല ഡൈവോഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തില അവരിപ്പോ ജേണിമോയ് <laughs> 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 ിടിയോ മുത്തുമണി പോലെ നിന്നും നമിഴികളി മുത്തമിട്ട് മോളിപ്പായും 
ഇല്ലാത്ത കുറെ നല്ല ദിവസങ്ങൾ എത്ര നല്ല മെമ്മറീസ് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഐ വെരി ലക്കി എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ എവറിത്തിങ് നമ്മൾ പിരിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇനിയും വരും നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ വരണം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും മഴ പെയ്തു വേഗം കേറ് പെട്ടെന്ന് പോവാം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നടി എന്താ ഇന്ത്യ 
ജെൻസിന്റെ ചുട്ടിയാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇത് ഇത് അറിഞ്ഞൂടെ ജെട്ടി ഗ്ലോറിയാ സത്യം പറഞ്ഞോ ആരാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ ഓണർ എനിക്ക് നാണോ ഇത് എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെയാ മറന്നുപോയതാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ പോയ അന്ന് രാത്രി പ്രേമത്തിന്റെ കിളിയിലാ ശബ്ദത്തിൽ ആ മഴ പെയ്തിറങ്ങി സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റിനായി നല്ല ഇടിയും മിന്നലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് റൊമാന്റിക് മൂഡിലായി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനും ഒരു കല്യാണം കഴിയാത്ത കണ്ണി പെണ്ണല്ലേ എനിക്കുമല്ലേ ലേഡീസ് വികാര വിചാരങ്ങൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി കാണും ആരോ കോളിംഗ് ബെല്ല അടിച്ചു പിന്നെ ആ ഭയത്തോടെ ഞാൻ മെല്ലെ പോയി വാതിൽ തുറന്നു അതുപോലെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കോ ഞാനും അങ്ങനെ നയന്താറ പോലെ പോസ് കൊടുത്തു നിന്നു ഞങ്ങള് സോഫയിലിരുന്ന് അങ്ങനെ പോറടി മാറ്റി പിന്നെ കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കണ്ട ജോലി വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇനി എന്നാ നിങ്ങക്ക് ഷൂട്ടിങ് നാളെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പാക്കപ്പ് ചെയ്യണം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നത് നന്നായി രഹാനെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് കോളമായേനെ അത് ശരിയാ ജീവിക്കാം പോലെ റഹാനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനും അവൾ നമ്മുടെ കഥാപാത്രമായി മാറാനും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനൊപ്പരമല്ലേ അവൾ പെർഫോം ചെയ്തത് എടി ഒരു നല്ല ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും അറിയാതെ അങ്ങ് പെർഫോം ചെയ്ത് പോവും ഹലോ എല്ലാം ഭംഗിയാ ഒപ്പി എടുക്കാണേ ഇതുപോലത്തെ ശക്തമായ കൈകൾ അതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു ബാക്കി നാളെ കാണാം ചേട്ടാ ഞാൻ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്ക അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാ നോക്കൂ നോക്കൂ ഡാലി അവരൊക്കെ ഇനി ഷൂട്ടിംഗ് പോയിട്ടില്ല ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ട്വിറ്ററിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുമ്പോ എടുത്തു തരാൻ ഇതൊന്നും ബേക്കറി അല്ല അയ്യോ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും വേണ്ട തൽക്കാലം വയറ് നിറയ്ക്കാ എന്തെങ്കിലും ഈ വയറ് നിറയ്ക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ല തൽക്കാലം വയർ നിറയ്ക്കാനുള്ളത് ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിച്ചാ മതി നോക്കേ ഇപ്പൊ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഇറ്റാലിയൻ എൻ ഗുലാഫി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് അത് നിന്നെ കൊണ്ട് തീറ്റിച്ച് നീ ചത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത് ഞാൻ കഴിക്കും എന്താടി കാണിക്കുന്നു ഈ ഉണ്ടപ്പോത്തിന് ഈ മുട്ട എവിടെ ചെല്ല ഓ മുട്ട പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലേ ഈ മുട്ട എടുത്തിട്
എന്തെങ്കിലും <laughs> മനസ്സിലാവാത്തത് അപ്പൊ രഹാന ഇനി വല്ല പ്രേതോ ആത്മാവാണോ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാന്നില്ലല്ലോ എത്രയോ കേസുകൾ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതല്ല സങ്കടം ഞാൻ എടുത്ത എത്ര നല്ല നല്ല നമ്മുടെ പ്രോജക്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ സബ്മിഷൻ നാളെയല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചോദിച്ചാലോ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി ഇപ്പൊ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിയർ സ്പോയിൽ ചെയ്യണോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ടോട്ടലി കൊളാപ്സ് ഓ നാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ ആവാതെ ഇന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ നോക്കാം ഈ ടെൻഷൻ ഒന്ന് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നു ഹോ ബോറടി മാറ്റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കണ്ടത് പ്രേത സിനിമ എല്ലാത്തിനും കാരണം ഇവളാ അടിച്ചു സൗണ്ട് സൈഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹോ ഒരു കോപ്പ് പടം നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത് കിടല മൂവിയാണെന്ന് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ കിടലം തോന്നി ഇതാ പറയുന്നത് ട്രെയിലർ കണ്ടൊന്നും ജഡ്ജ് എന്തൊക്കെയായാലും നയൻതാര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൾക്ക് നമ്മുടെ ആ റഹാനയുടെ ഒരു കട്ടില്ലേ
സോഫിയക്കുണ്ട ഈ മാറ്റങ്ങൾ കാണുമ്പോ എനിക്കാകെ പേടി തോന്നു മോളെ ഈ പാല് കുടിക്ക് ആരോടും പറയരുത് ഞാൻ ഇതിൽ കുങ്കുമപ്പൂ കലക്കിട്ടുണ്ട് യു എസ് എന്ന് എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എനിക്കായിട്ട് കൊടുത്തയച്ചതാ നീയും ഈ പാല് കുടിച്ച എന്നെ പോലെ ഗ്ലാമർ ഗേൾ ആയിട്ട് മാറും സ്പെഷ്യൽ മിൽക്ക് വിത്ത് ഗ്ലോറിയ എഫക്ട് പാലാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് പാല് കൊണ്ടത് കൊടുത്തപ്പോ എന്നെ അങ്ങനെ കെട്ടി പിടിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉമ്മ തരാനാണെന്ന് കഴുത്തി കയറി പിടിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് പാല് തന്ന മേലെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്താ ഇനി അതിന് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പെർമിഷൻ വേണോ നീക്ക് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം പറയണു ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു വിചിത്രമായിരിക്കണല്ലോ എന്താടി പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ നീ വരുന്ന വിവരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ഇന്നെനിക്ക് വരണോന്ന് തോന്നി ഞാൻ വന്നു എപ്പോഴും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് വരണോന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വാ അന്മേരി അകത്തോട്ടിരിക്കാം ഞാൻ വിളിച്ചതാ അവൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എവിടെയോ പോകാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നിന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് വന്നതാണല്ലേ ഓ അത് സാരിയില്ലേ ദാ കിടക്കുന്ന വരണം പൊടിയും പിടിച്ച് ഇതൊന്നും ചൊവ്വേ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആന്മേരിയെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ അന്റെ എന്താടി സോഫി ആന്മേരിക്കൊരു മൂഡൌട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉടക്കിയോ എന്നാൽ ഒരു കപ്പ് ചായ പോലും കൊടുക്കാണ്ട് ആന്മേരിയെ വിട്ടത് മോശമായിപ്പോയി അല്ല എന്തായി നിന്റെ പ്രോജക്ട് വർക്കൊക്കെ എന്താടി ഇത് ഓരോ ദുശീലങ്ങളും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കില്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നു കോലം കണ്ടില്ലേ ഓ തുടങ്ങി അമ്മമാരുടെ സ്ഥിരം ക്ലീഷ ഡയലോഗ് വാചുവൊക്കെ പിന്നെ ദേ വായിലിരിക്കുന്ന തുപ്പി കളഞ്ഞിട്ടേ ഇതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ നോക്ക് കുറച്ച് ബീഫോ ലത്തിയതിങ്ങ എടുത്ത് ബീഫോ എന്നു മുതലാ നീ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നോൺ വെജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിനക്ക് അലർജി ആയിരുന്നല്ലോ ദേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാമ്പഴപ്പൊടി ശരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് Look at that! 
ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നൊക്കെ എടുക്കട്ടെ ജ്യോതി എഴുന്നേക്ക് ജ്യോതി രണ്ടുപേരും ചായ കുടിച്ചേ കണ്ടപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി പ്ലീസ് എന്നെ കൂടെ കാർ ഓട്ടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൂ ഞാൻ സായപ്പിന്റെ കാർ മാത്രമേ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്താ നീ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോഫി എപ്പോഴാ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് ഏ ഡ്രൈവിംഗോ ഞാനോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം മറന്നു ഇന്നലെ രാത്രി സോഫി അല്ലേ കാർ ഓട്ടിച്ചത് അല്ല നിങ്ങൾ എപ്പ എത്തി ഇപ്പ എത്തിയുള്ളൂ സോഫിയ വന്നില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങളെ കാണുമെന്ന് വാശി പിടിച്ചാ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടുന്ന് പോയത് മഴയത്ത് രാത്രി പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വണ്ടി ഒന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെ പോയോ ആവും അതൊക്കെ അവള് സേഫ് ആയിട്ട് എത്തിയാട്ടി ഇപ്പൊ കക്ഷി നല്ല ഉറക്കത്തില്ല വരും അകത്തോട്ട് ഇരിക്കാം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല കർത്താവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ നേരം വെളുപ്പിക്കായിരുന്നു മൂത്തവൾ ഒരു കര പറ്റി ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അവൾക്കൊരു ജോലിയും തരപ്പെട്ട് കിട്ടി ആ ഇനി ഇവളുടെ കാര്യം അതോടൊന്നും നേരെയായ ആന്റി വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട സോഫി ഈ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ എത്തും നിങ്ങളിരിക്കെ ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അയ്യോ ആന്റി മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് പോയിട്ട് ധൃതിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ആയി ബെഡ് റെസ്റ്റിലാ ഇവിടെ അടുത്ത വീട് സത്യം പറഞ്ഞ അവളെ കാണാനാണ് ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ ഇതുവഴി വന്നപ്പോ വെറുതെ ഒന്ന് കയറിയേ ഉള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ആന്റി ഇനി നിന്നാ വൈകും മോളെ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല സോഫിക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ മാറ്റമുള്ളതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവള് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും അവളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആന്റിക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ അല്ല മോളെ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്കല്ലേ മക്കളുടെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതല്ലേ നമ്മുടെ സോഫിയ അവളെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം അതാ നമ്മള് നോക്കേണ്ടത് അയ്യോ എന്തൊക്കെയാ അവള് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ചെലപ്പോ റെഹനയുടെ മാനറിസംസ് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഷി ഹാസ് ഡ്യൂൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇത്തരം ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഐ തിങ്ക് ഷി നീഡ്സ് എ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഫിയയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ റിയൽ പേഴ്സണെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ പല സൈക്കാട്രിക് മെത്തേഡ്സും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും ഒരു സൈക്കോസിന്റെ യാതൊരു വിധ സിംറ്റംസും സോഫിയെ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഡോക്ടർ പറയുന്ന ശരിയാ ഇപ്പൊ അവൾ നോർമലാ പക്ഷേ ചില സമയത്ത് അവളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടാൽ ആര് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോ അതെ ഡോക്ടർ ഏതോ ഒരു പവർ അവളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോ രേഹന ശരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും അതെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഡോക്ടർ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡു വൺ തിങ് 
ഈ രഹാനയുടെ പാസ്റ്റ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഐ മീൻ പുള്ളിക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് അങ്ങനെ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ രഹാനയുടെ അമ്മയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കും ആ പിന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഈ മൊമെൻസ് ഒന്നും സോഫിയെ ഒരിക്കലും അറിയാൻ പാടില്ല ബി കെയർഫുൾ അപ്പോ രഹന മരിച്ചിട്ടില്ല അത് ഉറപ്പാ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ രഹാനയുടെ ട്വിൻ സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും മെർലിൻ ചോദിക്കാ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് ആന്റിയിൽ നിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറിയാനാ ആന്റിക്ക് ഈ കുട്ടി അറിയോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് സോഫിയ ഇവൾക്ക് മേളിനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഇല്ല ശരിക്കും എന്താ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ആന്റി ഞങ്ങൾക്ക് മേളിന്റെ റൂം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും അവള് പോയ പിന്നെ ഈ മുറിയിൽ വെളിച്ചം വീഴുന്നത് ഇപ്പോഴാ മോളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലായിരുന്നു ഡാഡിയുടെ മരണശേഷം എന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ അവള് നഴ്സിങ്ങിനെ ചേർന്നത് ദാ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അവൾ എടുത്ത ഫോട്ടോകളാ എന്റെ മോളിപ്പോഴും ഈ മുറിയിലുണ്ടെന്ന് തന്നെയാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പേ മരിച്ചു പോയ മെർലിന്റെ ക്യാമറ ഇതൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നു വല്ലാത്ത ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് സോഫിയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാവുക ആകർഷകമായി മേളിനെ കണ്ടുമുട്ടുക അവൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ കഥാപാത്രമാവുക ഐ ഫീൽ സംതിങ് മിസ്റ്റീരിയസ് ശരിയാ സോഫിയ എഴുതിയ കഥയും ഇതുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ മെർലിന്റെ അമ്മയുടെ വാങ്ങിച്ചതാ നാളെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നീ വെറുതെ ഞാൻ 
பக்காய் ரிசர்ச் செய்து ஒரு புதிய ஃபுட் ஐட்டம் கண்டத்தி ஜப்பனீஸ் அப்போ மெர்லிண்ட லைஃபில் அர்தாத்தன் எந்தோ சம்பவிச்சு ஒரப்பா அங்கனையானங்கி மெர்லிண்ட மரணம் ஒரு நேச்சுரல் டெத் ஆவன் வழி டாக்டர் பார்ந்து வந்தது எஸ் இதில் எந்தோ ஒரு தூரோகதை உண்டு எனக்கு தோணுது ஒரு பட்சே இதன் ஒரு தோணல ஆகா எந்த தன்னே ஆயாலும் we have to find a solution ஈ காரத்தில் ஆக்சுவலி as a psychiatrist my role is over இனி இந்த விஷயத்தில் உங்களை ஹெல்ப் பண்ண கழிக போலீஸ்னு மாத்திர போலீஸ் அனேஷனம் னக்க പറയുമ്പോൾ அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் അല്ലേ அதினேக்கால் பாலிய ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சிச்சுவேஷன் இல்லல்ல நீங்க இப்போ அது எங்கனே சால்வ் பண்ணனும்னல்லே நீங்க இப்போ நோக்கேண்டது இந்த கேஸில் உங்களை சஹாயிக்க பற்ற ஒரு ஆள் உண்டு எஸ்.பி. தீபிகா மேனன் ഡയമണ്ട് ഹിൽസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പെൺകുട്ടി ഇറ്റ്സ് എ ക്ലീൻ കേസ് ഓഫ് സുയിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ആയിരം അടി താഴ്ചയിലേക്കാണ് മെറിലിന്റെ ബോഡി വീണത് അതേ തുടർന്നുള്ള കാഡിയാക്ക് അറസ്റ്റാണ് മരണകാരണമായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുമല്ല ഒരു സ്ട്രഗിൾ നടന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ബോഡിയിലില്ലെന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ സ്പെസിഫിക് ആയി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മേർഡർ ആണെന്നുള്ള സോളിഡ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് കേസായി പോലീസ് ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അല്ല ഇതൊരു മേർഡർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മരിച്ച മേളിന് ശത്രുക്കൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു മാഡം എന്നാരും പറഞ്ഞു മെർലിന്റെ അമ്മ എങ്കിൽ പിന്നെ മെർലിന്റെ അമ്മ ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തില്ല മോള് നഷ്ടപ്പെട്ട ഷോക്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് ഓ ഐ സി മാഡം ഒരു ഡൗട്ട് ഈ കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഷുവർ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ മെർലിന്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് റിലേറ്റീവിന്റെ ഒരു പെറ്റീഷൻ വേണ്ടിവരും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ജെനുവൻ ടു ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ മെർലിന്റെ അമ്മയാ പരാതി തരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ വഴിക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യും ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഒന്ന് നിന്നേ മെർലിന്റെ കെട്ടാനിരുന്ന പയ്യന്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരുടെയും കാസ്റ്റ് ഒന്നല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എസ്പെഷ്യലി പ്രണവിന്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തുടക്കത്തിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും പ്രണവ് അവന്റെ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് കൺവീൻസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ മെർലിൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ചില റിലേറ്റീവ്സ് ഈ മാരേജിനെ ചൊല്ലി ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ കമോൺ കമോട്ട് വിത്ത് ട്രൂത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ മോൾക്കൊരു നല്ല ബന്ധം കിട്ടുന്നതിൽ ബന്ധുക്കളിൽ പലർക്കും അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും എതിർത്തിട്ടും ഈ ബന്ധം തന്നെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ വാശി പിടിച്ചു എന്തിനാ അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അവൾ പ്രണവിന്റെ കാര്യത്തിലും അത് ശരിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ പ്രണവും മരളിനും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെർലിൻ എന്തിനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് അവൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനുത്തരമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഉം 
മെർലിന്റെ മരണവുമായി മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോ മറ്റാർക്കോ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അല്ലെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സൂയിസൈഡ് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്ന് അപ്പൊ മാഡത്തിന് ഉറപ്പില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ സംടൈംസ് ഗോഡ് ഇസ് സോ ക്രൂവൽ ക്രൂവൽ ഗോഡ് ആണോ അതോ നോ മാഡം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മാഡം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് മെർലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല എന്നല്ലേ ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞേനെ ഓക്കെ അന്ന് മെർലിന്റെ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും വേണം മാഡം മുപ്പത് പേരായിരുന്നു ആ ബാച്ചില് അവരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടി യു കെയിലും യു എസിലും ഒക്കെയാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഡൽഹി മുംബൈ അങ്ങനെ പലയിടത്തു വാ ഒരു പ്രൈമറി എൻക്വയറി എന്ന നിലയിൽ ഐ എം നോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് എനിവേ വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ പ്ലീസ് ഗീവ് മൈ റിങ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊന്നും സത്യമല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫേസ് കോൺസിക്വൻസസ് മാഡം ആ ബാച്ചിലെ ഒരു കുട്ടി രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയിലെ ജോലി മതിയാക്കി ഇവിടെ ഒരു മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞു വാട്ട്സ് ഹർ നെയ് സാധാരണ നഴ്സുമാരെ ഉപമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ മുതൽ മദർ തെരേസ വരെ പക്ഷെ ഇപ്പോ സമർത്ഥമായി കൊല്ലാനും അത് മൂടിവെക്കാനുമുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ഒരു നേഴ്സിനുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മംത മെർലിൻ ജോൺ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ആത്മസുഹൃത്ത് ആ ആത്മസുഹൃത്തിന്റെ മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് മമത അത് പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല മാഡം സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല മരലിൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ മാഡം ഇപ്പൊ പറയപ്പെടാൻ ഞാൻ അറിയുന്നത് മരലിൻ എന്റെ ബാച്ചിലായിരുന്നുള്ളത് സത്യ കണ്ടാച്ചിരിക്കുന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ മമത കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡീപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മെർലിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും മമതയോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ മരണം സൂയിസൈഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ ഒരു റീസണും മെർലിൻ മമതയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ മമതയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം നോ മാഡം ഒരിക്കലും മെർലിൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ മമത പറഞ്ഞു വരുന്നത് മെർലിൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ കൊന്നു ആര് കൊന്നു എന്തിനു വേണ്ടി കൊന്നു അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് Tell me the truth. Are there any personal problem with Merlin? Is that why I'm going to suicide? No way! I'm going to be a type of Merlin. What is the problem with Merlin's life? That I am absolutely sure. Merlin is not a problem with Merlin's life. Merlin is not a problem with Merlin's life. Merlin is not a problem with Merlin's life. He is not a problem with Merlin's life. He is not a problem with Merlin's life. He is not a problem with Merlin's life. അങ്ങനെയും ആയിക്കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യ മാഡം മെർലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ 
എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ തനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം അതെനിക്കും അറിയാം ഇതാണ് അവർ 
ഇവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഇവർ രണ്ടുപേരായിരുന്നു മെറിലിന്റെ ഹോസ്റ്റലിലെ റൂംമേറ്റ്സ് ഒരാളിപ്പോ അമേരിക്കയില്ല രണ്ടാമത്തെ ആൾ സുഹ്റ മുംബൈയിലും ഇവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കിട്ടുമെന്ന് മമതയ്ക്ക് തോന്നാൻ കാരണം ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി സുഹ്റയും മെറിലിനും തമ്മിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാ നൌ യു ക്യാൻ ഗോ വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും മാഡം ഇന്നലെ എനിക്ക് മെറിലിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു വോട്ട് യു മീൻ മരിച്ച മെറിലിന്റെ മെസ്സേജോ അതെ മാഡം അത് കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടേയില്ല അതൊക്കെ വെറും തോന്നലല്ലേ ജസ്റ്റ് ഫോർഗറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ല മാഡം റിലാക്സ് മാഡം മരിച്ച മാലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വരാന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഗോസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കോ ഷുവർ ചിലപ്പോ ആ ഗോസ്റ്റ് എസ് പി ദീപിക മേനോന്റെ രൂപത്തിലും വരും മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ചെയ്യും ഓഹോ അപ്പൊ അത് മാഡത്തിന്റെ പ്ലേ ആണല്ലേ ഈ പ്ലേയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലീൻ എവിഡൻസ് ആണ് സുഹറ ഹമീദ് ആർ പി ലൈൻ അന്തേരി വെസ്റ്റ് മുംബൈ ഞങ്ങളിപ്പോ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് സുഹറയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് പരസ്പരം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ സ്നേഹിച്ച പുരുഷനെ മറ്റേ കൂട്ടുകാരി പ്രണയിച്ചപ്പോ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഉലച്ചിൽ തട്ടി ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നേക്കുമായി തകർന്നു പിന്നെ പകയായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കൂട്ടുകാരിയുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിലെ അസൂയയും പകയും വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു സുഹറയ്ക്കറിയാം ആ പെൺകുട്ടികളെ എനിക്കറിയില്ല അതിലൊരാൾ ഇറ്റ്സ് നോ വൺ ബട്ട് യു മെർലിനുമായി കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രണവുമായി സുഹറയ്ക്ക് അഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ടു ബി മോർ ക്ലിയർ ഒരു വൺ വേ അഫയർ മെർലിന്റെ കല്യാണത്തിന് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് അവൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് നൽകാനെന്ന പേരിൽ സുഹറ മെർലിന്റെ വീട്ടിലെത്തി പക്ഷെ മെർലിൻ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പോയ മെറിലിനെ കാത്തു നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ആ അമ്മയോടൊരു കള്ളം പറഞ്ഞ് സുഹർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മെറിലിൻ എവിടെയുണ്ടെന്നറിയാൻ സുഹർ അവൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു മെറിലിൻ ഡയമണ്ട് ഹിൽസിൽ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് സുഹർ അവിടെ പിന്നെന്താ നടന്നതെന്ന് സുഹറയ്ക്കറിയാലോ യു എക്സിക്യൂട്ടഡ് യുവർ പ്ലാൻ ബ്രൂട്ടലി ഇപ്പോഴും നിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പ്രേമം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ ഓക്കെ ഇത് എന്റെ വക ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ ഗിഫ്റ്റ് താങ്ക് യു ഞാനല്ല മെറിലിനെ കൊന്നത് സത്യം സോറി മിസ് സുഹ്റ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് സ്നേഹിച്ച പുരുഷനെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ നിനക്കുണ്ടായ പ്രതികാരം അതല്ലേ സത്യം ഈ അഫയറിനെ ചൊല്ലി താൻ കോളേജിൽ ഒരു സീൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അത് പ്രണവ് കൈവിട്ടു പോവുന്ന അറിഞ്ഞ ഷോക്കിൽ ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കിയെന്നത് സത്യമാ അവർ തമ്മിൽ മാരേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ശരി സുഹറ എന്താ കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് അത് അത് പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല മുംബൈയിൽ എന്റെ ജോലിയുമായി ഒതുങ്ങിക്കൂടാന്ന് കരുതി മുംബൈയിൽ വന്നത് ഒതുങ്ങി കഴിയാനാണോ ഒളിവിൽ കഴിയാനാണോ 
സത്യമായിട്ടും ഒരു കുറ്റവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ ഈ കേസിൽ സുഹർ ഇന്നസെന്റ് ആണെന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ താൻ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മെർലിനെ കൊന്നതാര് കമോ സുഹറ തനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഇനി അല്പം സമയം കൂടി വേണമല്ലേ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർക്കും അങ്ങനെയാ അല്പം വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതില ഒരു ത്രിൽ കമോൺ സുഹറ സ്പീക്ക് അറ്റ് ദ ട്രൂത്ത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പള്ളിയിൽ പോയ മെർലിൻ രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് രാവിലെ പത്തിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിൽ മെർലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അരുതാത്തത് എന്തോ സംഭവിച്ചു പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഡയമണ്ട് ഹിൽസിലേക്ക് മെർലിൻ പോകാൻ എന്താവും കാരണം ആരായിരിക്കും മെർലിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എന്തിന് ഹലോ മാഡം ഞാൻ ആൻമേരിയാണ് മാഡം സോഫിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഇപ്പൊ ഐ സി യുലാ അല്പം ക്രിട്ടിക്കലാ സോഫിയ എയർപോർട്ടിൽ പോയിരിക്ക അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലായി വിവരം അറിഞ്ഞ് അവളുടെ ചേച്ചി വരുന്നുണ്ട് യു എസ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അവളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലായിടത്തേക്കും പാസ് ചെയ്തേക്ക് ഓക്കെ അറിയാം സോഫിയ 
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മെറിലിന്റെ പ്രസക്തി മാം അത് സോഫിയുടെ ചേച്ചിയാ യു എസ്ല
നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തായോ എത്ര തവണ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഏ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് നീ അറിയ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഏ ഞാൻ ആരാന്നോ ഞാൻ നിന്റെ ആരുമല്ലേ അതോ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചപ്പോ എല്ലാം മറന്നോ എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ സോറി ഡേ ഞാൻ ഇന്നെന്റെ ഡാഡിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസാ അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇമോഷണൽ ആയിപ്പോയി ഇന്ന് മമ്മ വിളിച്ച് ഡാഡിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പാവം ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി എന്റെ മമ്മ എന്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഡാഡി വാങ്ങി തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആയത് ഇതെന്റെ കൂടെയുള്ളപ്പോ ഡാഡി എന്റെ കൂടെ ഉള്ള പോലെയാ എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്നോട് ഒരു കാര്യം നീ ആലോചിക്കണം ഇത് നിന്റെ ലൈഫാ ദേ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇത് ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് എന്നോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യണം പുള്ളിക്കാരന് ഞാനൊന്ന് ചൊല്ലിട്ട് വരാം ഹലോ ഇതെവിടെയാ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്നെ മറന്നു എന്ന് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വരെയായി ഓ ഇവിടെയോ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നു പാവം അമ്മയല്ലേ ഉള്ളത് എല്ലാത്തിനും ആഹാ ഹണിമൂൺ പ്ലേസ് ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചു അത് വേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും റിസോർട്ട്സിന് മതി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് മമ്മ എല്ലാരെയും വിളിച്ചു തുടങ്ങി ഓടി നടക്കുക ആ നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറപ്പെടും മതി മതി കൂടുതൽ സൊള്ളണ്ട ഇനിയൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു മെർലിനും പ്രണവുമായിട്ടുള്ള മനസമ്മതം നടന്നു അതിനുശേഷം മെർലിൻ വീണ്ടും ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അന്ന് രാത്രി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല 
അവിടെയല്ലേ ട്വിസ്റ്റ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്തുപറ്റി എനിക്കൊരു ജോബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലാ നിന്റെ കെട്ടിന്റെ അന്ന് രാവിലെയാ എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് സോ സോറി മോളെ ഐ എം ഹെൽപ് പ്ലസ് എനിവേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഗുഡ് ലക്ക് താങ്ക് യു ഡിയ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ കയറിട്ട് പോവാം ആഹാ അതൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നീ എന്റെ കൂടെ വരണം എവിടെ കല്യാണ പെണ്ണിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരണമല്ലോ അത് മേടിക്കാനാ എന്റെ വക ഒരു മെമ്മറബിൾ ഗിഫ്റ്റ് അത് നിന്റെ ചോയ്സില് വന്നേ അയ്യോ ക്ലാറ അത് നീ ഒന്നും പറയണ്ട വന്ന് വണ്ടി കയറിക്കേ നിന്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഹണിമൂണിന് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ക്യാൻ ബി ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആഹാ അതിനിടയ്ക്ക് നീ അതും തീരുമാനിച്ചോ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നും എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കെയറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ആ സ്കൈ മൗണ്ടനെ കണ്ട ഫസ്റ്റ് ടൈം കിസിനായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ലവേഴ്സിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഓ സമ്മതിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്നാലേ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവും അമ്മ ഇവിടെ തിരക്കുന്നുണ്ടാവും കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി കിടക്കുക വാ നമുക്ക് പോവാം എടി പ്ലീസ് അല്ല അത് പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തൂടെ നിന്നോട് മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ ഹോപ്ലെസ് റോഡിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ വന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അപ്പോഴേക്കും സെൻഡ് ആയോ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ പോരെ വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അതിന്റെ മാക്സിമം ഡെപ്തോടുകൂടി കിട്ടണം ഒരു പെയിന്റിംഗ് പോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മരണം നീ അർഹിക്കുന്നു നിനക്കും അറിയാലോ ഈ കെമിക്കലിന്റെ ഒരംശം പോലും നിന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്ന് 
യഥാർത്ഥ മരണകാരണം അതെന്നും അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഞാനും നീയും പഠിച്ച അതേ തിയറി ഞാൻ വിളിച്ചതല്ല നിന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പക്ഷെ നീ കേട്ടില്ല നീയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ജയിച്ചത് നീ എന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതലാ നീ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് സോറി മോളെ നിന്റെ ഈ ബോഡി താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇന്ന് യു എസിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും യു ആർ ഫെയ്ത്ത് ബേബി യു ആർ ഫെയ്ത്ത് ഹാപ്പി ജേണി ഹാപ്പി ജേ 